，什么都做好。你把他带过来啊？谁让你把他带来的？小杨，我们去吃饭。行，那个，机会是留给有准备的人，加油。先走了啊。Please， 里面带着一点小礼物，希望您喜欢。走吧，好，妈妈妈。我也知道你来的目的是什么，我长话短说。你做的那些方案我全都看过，不能说糟糕，只能说没什么亮点。哎呀，其实吧，我也不能确定你们就可以胜任这个项目。我说完了。不是我们没有能力，是甲方给的钱又少，要求又多，这改了一稿又一稿，那好多想法全都改没了。然后这个总提完意见，那个总还要提意见，想法呢也都不统一。你说让我们怎么进行工作？哎呀，我还真是第一次见乙方跟甲方说甲方要求太多，给的钱少。啊，这归根到底不还是你们自己没能力吗？小罗总，我知道。您看不上我们这种小公司，也看不上我们这种小人物的努力和艰辛，但是您一句没能力，就把我们全的努力都抹杀掉了，这太不公平了！连一次机会都不给我们吗？机会，你能来见我，就已经是有机会了，但是你没珍惜，看来你还是不了解我。啊，你说我看不起你们是小公司，看不起你们这些小人物。我最看不上的就是用这些来讨好甲方，获得自己的效果。就算是公司的保洁人员，我也不会看不起他们，因为他们是脚踏实地，一步一个脚印的在获得自己的机会。你不是想要机会吗？公司有保洁，你干吗？干！我只是一个比方，一个比喻。小罗总，只要能改变您对我们八二的看法，我一定努力努力再努力。老婆是我，您不是说？要给我们一个机会吗？我说要给你们机会了。啊，那我得提个要求。没问题。不要搞这些花里胡哨、没用的东西，有这时间做点真正有意义的事情。好，没问题。谢谢小龙龙，我走了。乙方守则第十一条，只有留在场上才有存活的机会。